Siguen aumentando los casos de coronavirus en Aragón. En las últimas 24 horas se han identificado 686 positivos en nuestra comunidad, según la aplicación Data COVID del Servicio Aragonés de Salud. Una cifra que solo ha sido superada una sola vez, el 7 de agosto, desde que comenzó la pandemia. Son cifras provisionales que reflejan un escenario de transmisión comunitaria ante la que el Gobierno de Aragón pondrá en marcha nuevas medidas de prevención que previsiblemente aprobará el lunes. Vamos a conocer la fotografía de la situación en las tres provincias. Comenzamos por Zaragoza. Alberto Mora. La provincia zaragozana registra 455 positivos por coronavirus en las últimas 24 horas. Esto es dos de cada tres de los que se han registrado en nuestra comunidad. Y de ellos, el 80% se concentra en las zonas sanitarias de la capital de la provincia, de Zaragoza. Las zonas que más casos han registrado ha sido esta, la de Fernando el Católico con 31, seguido por San Pablo, por San José Centro y las Fuentes Norte con 20 casos cada una. Pero es que además hay que decir que le siguen varias en las que se han registrado más de 15 casos. Ya fuera de la capital, solo en una zona, en la de María de Huelva se han registrado más de 10 positivos por coronavirus en las últimas 24 horas. En concreto, han sido 12. En las últimas horas, en la provincia de Huesca, se han registrado 104 positivos frente a los 141 del día anterior, por lo que se aprecia un leve descenso. En la zona sanitaria de Jaca es una de las de mayor incidencia. En las últimas con 15 positivos, por lo que el alcalde ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de aquí, en Huesca Capital. Esta zona básica de salud, la del Santo Grial, ha registrado 14 positivos y le sigue muy de cerca la del Perpetuo Socorro, con 13 casos. La de Teruel es la provincia aragonesa donde más han aumentado los casos registrados este viernes. Son 35 más que el día anterior, con un total de 113 nuevos positivos. La capital es la más afectada, con, 30 y, con 46 eh, casos diagnosticados, 16 en el centro de salud Teruel en Sánchez y 30 en este de Teruel Centro. Además, se registran también importantes repuntes en las zonas básicas de salud de Alcañiz y Cella, con 13 casos cada cada una, mientras que el jueves tuvieron dos y seis respectivamente. Este incremento de casos obliga a adoptar más medidas de control de la pandemia. De hecho, el Gobierno de Aragón se reúne este lunes para aprobar nuevas restricciones. Se ha adelantado que se van a reducir aforos en prácticamente todas las actividades, como en bares y comercios. Es un serio problema pues porque constantemente tenemos que estar pues, comprando separadores. Se entran dos personas y se quedan fuera. Aunque pueden estar cuatro, se quedan fuera, pero desde el principio además. Sin ningún problema. También en el transporte. Deberían de poner más frecuencia y que pase más a menudo, claro. Y desde Salud Pública hacen un llamamiento a reducir los contactos sociales y limitar las reuniones a máximo seis personas. Es, va a ser bastante difícil el, el llegar a, a cumplir esa norma de seis personas. Tras esto dure, pues. Es lo que toca, creo yo. El borrador que maneja Sanidad establece que en caso de estar en el nivel 3 de alerta, riesgo alto, se podría aprobar el cierre del interior de los bares y las terrazas al 50%, los comercios al 25% y el transporte al 30%. Si un territorio es declarado en el nivel 4, podría sumarse la limitación de la movilidad o cierres perimetrales.